Esta historia que dicen, dicen que es una historia real, quizá nos sirva para, para aprender algunas cosas que son necesarias para, para animarnos a veces a, a seguir adelante cuando todo está perdido, ¿no? Cuentan que un día, un niño, al que vamos a llamar Santiago hoy, Santiago eh, tenía cinco añitos, estaba en su casa a cuidado de, de una muchacha que cuidaba a él, de él y de su hermano, un hermanito que tenía apenas seis meses, cuando la madre iba a trabajar. La niña era una niña adolescente, escolar, con, con todas las cosas que tiene un adolescente, con su frescura, con su espontaneidad, pero también con su enamoradiza actitud respecto de su noviecito de turno. La madre confió en ella porque era una vecina y, y era muy buena niña, así que ella se iba a, a trabajar. Sucedió un día, un mal día seguramente, que ella había discutido con el novio, la niña esta, y entonces el novio la llama para pasarla a buscar, para arreglar sus asuntos de amores perdidos. Ella está a cuidado de los niños y él no puede salir, así que él un poco lo intima y le dice, oye, un ratito, sal, sacamos un rato, damos una vuelta en el auto y luego te traigo. Si los niños duermen siesta, los dejas durmiendo. Ella al principio se resiste, después se acepta y entonces el joven la pasa a buscar. Para que los niños no tengan problemas y no se lastimen, ella los deja encerrados en su cuarto, solos en la casa y sale con su muchachito. En el medio de toda esta situación... No se sabe muy bien por qué, quizás el viento que tira una lámpara, quizás una, una chispa que salta desde el hogar que estaba encendido, quizás un accidente eléctrico, la casa empieza a prenderse fuego. En la habitación, los dos niños eh, duermen, encerrados en su cuarto. Santiago, el, el menor de los niños, el mayor de los niños, se despierta porque su hermanito de, de meses está tosiendo. Ve que está entrando humo por, la, por debajo de la puerta. Y entonces... Entonces se da cuenta que, que algo está pasando. Empieza a llamar a la niña para que venga a ayudarlos, pero no puede. Intenta abrir la puerta, que por suerte está cerrada con llave. Y digo por suerte porque si no las llamas hubieran consumido toda la habitación. Pero el humo, el humo sigue entrando. Él trata de abrir la ventana, pero la ventana está cerrada y él es muy pequeño. Y además del otro lado hay una malla de red que se usa para proteger de los mosquitos y el humo sigue entrando. Santiago se da cuenta que tiene que hacer algo y no sabe qué hacer. ¿Cómo escapar de esta habitación con la puerta cerrada y la ventana bloqueada? Y entonces ve un perchero que está en la habitación, el perchero donde él suele colgar la mochila cuando vuelve de la escuela. Y se acuerda de una película que ha visto el día anterior. Se acuerda que ha visto la película Ivanhoe, donde los caballeros de la corte embestían entre sí luchando con larguísimos palos que usaban para tirar al otro. Y entonces... Agarra el perchero y sintiéndose ahí bajo, carga contra la, contra la ventana. Y el perchero rompe la ventana y rompe el alambrado. Y el humo empieza a salir fuertemente por la ventana. Entonces Santiago se da cuenta que no puede dejar atrás a su, a su hermanito. Así que no sabe cómo cargarlo y salir por la ventana. Pone a su hermanito dentro de la mochila. Se carga la mochila al hombre con el hermano en la mochila, como si fueran sus útiles. Sale por la ventana. Baja por el alero. Y haciendo lo que alguna vez ha hecho para encontrarse con sus amigos cuando su madre no lo veía, trepa por la rama del árbol que da hacia el alero en la parte de atrás, baja por el árbol, saca a su hermana de la mochila y se quedan los dos, mirando el incendio, como quien mira un número de circo. Los bomberos llegan finalmente. La casa está en llamas. Apagan los, el incendio. La madre finalmente se entera de lo que está pasando y corre desesperada para ver qué le ha pasado a sus hijos. Cuando los ve, los dos están allí, en el jardín, viendo el incendio. Muy divertidos los dos de ver cómo se prendía fuego la casa sin entender la magnitud de lo que estaba pasando. Los otros bomberos, los otros bomberos se reúnen, están contentos de haber podido llegar a tiempo de que no había víctimas, pero la casa ha quedado totalmente destruida, ¿no? Y entonces ellos se preguntan, bueno, la casa se va a volver a construir, pero hubiera sido terrible si se hubiera perdido la vida de uno de estos niños, ¿no? Y uno de los bomberos dice... Pero ¿cómo pudo este niño? ¿Cómo pudo este niño de cinco años romper la ventana, cargar al niño, cargarse en la mochila, bajar por el alero, subir por el árbol, bajar al árbol y salvar la vida de él y de su hermano? ¿Cómo pudo hacerlo? El jefe de los bomberos tenía respuesta. Le dijo, pudo hacerlo porque no había ningún adulto cerca. 
que le diga no, tú no vas a poder hacer eso. A veces, a veces lo único que necesitamos es que nadie nos venga a decir no vas a poder hacer. Darnos la confianza de que podemos empezar una y otra vez, que podemos enfrentar las dificultades una y otra vez, que podemos contar con, con la mejor ayuda para volver a empezar, que es la decisión de hacer algo por nuestra realidad que cambie el futuro.